E a partir de hoje, o Bom Dia Santa Catarina exibe uma série de reportagens sobre o uso da internet para mobilização social. Hoje você vai conhecer como funciona o Shopping dos Sonhos, um projeto que transforma em realidade os sonhos de crianças e adultos. Redes do bem se espalham pelo mundo através da internet. O movimento Social Good reúne várias ações que aproximam voluntários e pessoas que precisam de ajuda. E aqui em Florianópolis não é diferente. É um movimento que está uh, sendo liderado internacionalmente pela Fundação das Nações Unidas por acreditar que com o uso da tecnologia e com o pensamento inovador é, que nós juntos vamos poder enfrentar os grandes, que, né, os grandes problemas sociais. Pensando em realizar desejos de adultos e crianças, a Adriana criou um site para divulgar os pedidos de quem precisa e a vontade de quem quer ajudar. É o Shopping de Sonhos. Hoje, né, ainda mais com a internet, que de casa tu pode é, conhecer pessoas, conversar com teus amigos, familiares de tão longe, por que não conhecer histórias, sonhos, está realizando também, né? O Shopping de Sonhos nasceu há aproximadamente um ano. De lá para cá, o site já recebeu mais de 2 mil pedidos e 600 sonhos já foram realizados. A gente queria algo que a gente visse os frutos, né? que a gente é, pudesse ver a realização e não apenas né, é, daquela ajuda de alimento e sim poder realizar um sonho, poder é, mudar, ver um sorriso, fotografar. né? Os voluntários realizam mutirões em comunidades carentes, recebem as cartas, digitalizam e divulgam os pedidos. Quem quer ajudar faz um cadastro e a equipe acompanha a entrega dos presentes. Realização de sonhos e realização de pessoas, como a Jane, que é voluntária do projeto. Eu entrei numa comunidade esses dias e ela veio para mim e disse, tia, eu quero um joguinho de loucinha. Eu falei, eu vou te trazer amanhã. No outro dia, quando eu cheguei, ela só me olhou na escola e veio correndo atrás de mim. Oh, tia, meu joguinho de loucinha. Eu, quando eu entreguei aquele joguinho de loucinha para ela, uma coisa tão simples, tão barata, que a criança ficou muito feliz. Então, aquilo ali me move, isso me faz viver e cada vez mais lutar por isso, que é isso que eu quero fazer daqui para frente sempre. A tecnologia em favor das ações sociais. Hoje, na segunda reportagem da série Redes do Bem, você vai conhecer a iniciativa de uma empresária que já aproximou cerca de 8 mil voluntários de crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que quase 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no Brasil. Muitos esperam por um lar, mas enquanto uma nova família não aparece, eles precisam de atenção e carinho. Pensando em ajudar e com vontade de trabalhar com crianças, há dois anos a Delise criou o Padrinho Nota 10. O conhecimento que ela tinha sobre internet ajudou na elaboração do portal, que traz uma lista com informações de abrigos de todo o Brasil e informa quais são as necessidades desses locais, quase sempre leite e materiais de higiene e limpeza. E eu percebi que muitas pessoas procuravam na internet alguma forma de ajudar um orfanato, uma instituição de abrigamento, ajudar crianças, enfim. E eu percebi que eu tinha, então, como fazer um site em que eu listasse todas essas instituições para que as pessoas, ao procurar uma instituição para ajudar, encontrassem através da internet. O site traz também informações sobre a adoção. Ele não tem a função de juntar pais com filhos adotivos, mas explica como começar. A gente tenta oferecer o máximo possível de formas para que as pessoas consigam ajudar essas crianças que estão abrigadas. E quem não pensa em adotar uma criança, mas quer fazer o bem, pode se tornar um padrinho. No site, a Delise reuniu informações para incentivar o apadrinhamento afetivo e o voluntariado nos abrigos. Tem pessoas que querem ajudar não só com trabalho voluntário, mas cuidando um pouco mais de uma criança que está abrigada, levando para passear ou então cuidando do dever de casa. Isso tem muitos abrigos no Brasil que oferecem essa possibilidade da pessoa apadrinhar uma criança. E agora nós vamos mostrar aqui no Bom Dia a última reportagem da série Redes do Bem. Você vai conhecer iniciativas de jovens que usam a internet para ajudar pessoas e instituições. É a tecnologia trabalhando em favor das causas sociais. Raquel Sante. Foi numa viagem a Guiné-Bissau, na África, que Léo e Felipe tiveram a ideia de criar um projeto para fazer o bem. Eles queriam ajudar estudantes do país africano a entrarem na faculdade. Aí, criaram a plataforma Moi, uma espécie de site que possibilita a arrecadação de recursos para financiar o estudo desses jovens. Com as experiências que nós tivemos lá, nós 
concluímos que o caminho mais frutífero para um, uma mudança social seria através da educação. Eles vendem camisetas pela internet. Cada uma custa 70 reais. Com os recursos recolhidos até agora, eles já conseguem ajudar os jovens africanos. Mas como a faculdade vai durar quatro anos, eles terão que criar novos produtos e novas formas de arrecadação. A gente é, lançou esse projeto da África, mas a gente também quer agir dentro é, de Florianópolis, do lugar onde a gente vive. Né? Então a ideia é que a gente realmente possa também incentivar outras pessoas a fazerem o bem. A internet também é o um meio que possibilita a arrecadação de recursos para outra iniciativa que surgiu aqui na UDESC. É o projeto Além da Pele, criado para ajudar crianças internadas no Hospital Infantil Joana de Gusmão. A meta é arrecadar 120 mil reais para comprar equipamentos para a ala de queimados do hospital e dobrar a capacidade de atendimento. Para um hospital é, de nível estadual, que, é, que tem uma demanda gigantesca, que hoje a fila de espera está em torno de mais ou menos 100 crianças esperando por uma cirurgia, ter somente um equipamento é muito complicado. Então o objetivo do projeto hoje é comprar um segundo equipamento e fazer com que essa demora não aconteça. E uma das maneiras de arrecadar os recursos para o Além da Pele é a plataforma Bem Possível. O site, iniciativa do Instituto Lagoa Social, possibilita o financiamento coletivo de projetos que promovem o bem. Através dele, o interessado pode comprar cotas de 20 ou 50 reais. Empresas podem colaborar com 300 reais. O Bem Possível é uma forma e é uma ferramenta de aproximar causas sociais das pessoas, de quem quer fazer acontecer, com quem precisa de ajuda. Então, acho que essa é a nossa maior intenção, trazer essa consciência de causas sociais para as pessoas e poder cada vez mais contribuir e conquistar mais sonhos coletivos. Essas iniciativas de mobilização social mostradas na série Redes do Bem estarão reunidas no evento Social Good Brasil, que acontece entre os dias 6 e 8 de novembro em Florianópolis.